futuro de nuestro país, que son los, la otra generación. Y es importante conocer, y si hemos visto desde música, desde la independencia, desde los incas, tanto en nuestro país, eh, es importante saber nuestro, nuestros inicios hasta el día de hoy, ¿no? hasta la música contemporánea. Bueno, este, es muy importante resaltar ¿no? la importancia de, de la, la, la biodiversidad, la cultura peruana en todos sus aspectos. Y pues la música es una de las que trasciende ¿no? desde, desde antes acá en el Perú. Y algo que, bueno, me acordé justo ahorita con el comentario de mi, de mi compañero, es, es, por ejemplo, um, es me acordé del, de, de lo poco que se valora la, el folclore peruano, el guay, ¿no? Aquí, justo en, en nosotros, porque fuera sí se valora, pero nosotros es como que no vende, no es comercial. Y, y me acuerdo haberle comentado una vez a un amigo, eh, el hecho, el, las ganas de hacer música, de hacer folclore, de hacer guayno peruano. Y me... me parece que es un curso de bastante importancia, porque si bien es cierto, nosotros como músicos eh, estudiamos la música académica eh, ¿no? de afuera, eh, también es importante nosotros conocernos nuestra propia cultura, nuestra propia música, que muchas veces, como hemos llegado siempre a la conclusión de que no es muy apoyada y no es muy pro, promovida por, por las autoridades, ¿no? Entonces, generalmente no se escucha eh, mucho lo, lo nuestro y es importante que nosotros lo conozcamos para nosotros poder enseñar también a, a los... Sí, mi opinión de este curso es que es necesario estudiar la historia de nuestra música peruana desde sus expresiones más primitivas y autóctonas hasta las más contemporáneas y modernas para entender que en esa variedad de estilos, colores, texturas, como en toda historia, se trata de un continuo. Es una cadena en la cual debemos reconocernos como, como un eslabón que es el resultado de todo un largo y nutrido transcurso. Nuestra cultura debe ser inculcada de, de, en los niños, ya que actualmente está muy alienada la música, muy pegada a la música extranjera, en lo que es la, este, los, los, los géneros actuales, ¿no? Pero la música, en nuestra historia, es importante siempre resaltarla, a pesar de, de cualquier circunstancia. En el Perú existe, y bueno, la, en la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? un fenómeno de alineación, de querer... Eh, escuchar o traer o, o que se ve más popular lo que está uh, o sea lo que es lo que está fuera o lo que es corriente no por así decirlo en de ritmo de música eh, no 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 menos presento en la música no sino eh, el tipo de contenido de letra no a, a, apropiemos un, una cultura que no es nuestra entonces esto que nos está, está usted enseñando el, el curso, es para nosotros poder tener ese conocimiento para poder transmitirlo a los, a los niños, adolescentes, a los jóvenes. Que me, que me gustó bastante sobre, más que todo sobre el criollismo, ya que, bueno, yo lo veo algo más, más representativo a la vez y también más conocido, ¿no? Eh, me gustó profundizar más sobre el tema eh, y... Y, y este último también, ¿no? Sobre las danzas representativas de cada, de cada región, cómo es, cómo es cada, cada región, cómo su forma de expresar, de expresar su, su, su misma cultura, ¿no? Eh, me gustó el curso en general en, en todo el ciclo, eh, me llamó mucho la atención y, y bueno, ¿no? Creo que sirve para nosotros también conocer y hablar del mismo tema eh, a futuro cuando seamos cuando culminemos nuestra carrera, ¿no? Poder hablar del tema y, y, y expresar a nuestros alumnos en algún momento lo que, lo que hemos aprendido. Que nu, eh, nutre nuestros conocimientos, ¿no? Sobre la musical en el Perú, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? La, la cultura que nos rodea, los géneros de la costa peruana, como el criollo, este, como el criollo ¿no? El vals, la polca, el afroperuano, el festejo, el andó géneros como la música andina, el guayno, el yarabí, ¿no? entonces estas eh, eh, ritos, fiestas, ceremonias que realizaban los anti antiguos, ¿no? También y cómo ha ido evolucionando y pues este, en parte es muy interesante porque también conocemos instrumentos musicales que 
se ejecutaban, ¿no? Y, y toda la música que estaba asociada a ellos, ¿no? Entonces, por esta parte, el curso me pareció muy, muy, muy interesante. Eh, durante este año que hemos llevado tanto historia de la música peruana 1 y 2, eh, hemos aprendido mucho. En mi caso, eh, he podido conocer más sobre mi cultura, sobre mis tradiciones, tanto en, en, en la música, tanto en, en, no sé, hasta en las vestimentas, y cómo uno puede interpretar lo nuestro. Y en la música es algo muy importante, ¿no? Y en nosotros como ma futuros maestros, inculcar a nuestros niños eh, o a, a, a la generación que vamos a enseñar sobre, nuestra, sobre la música nuestra. Eh, como decían algunos de mis compañeros, eh, la música tanto bueno como en la serranía, la música de la costa, de la sierra, a veces no se valora ni de la selva. Entonces, eh, eso nosotros debemos inculcar y hacer que puedan valorar eh, la música tanto criolla, la música... Que evolucionó la música. También como nuestros antepasados usaron la música como forma de protestar, por ejemplo, con la esclavitud o la discriminación que había, usaban la música por, eh, como medio de, de queja, de hacerles escuchar que, que sus, sus derechos, ¿no? Y también como eh, por la música evolucionó en el caso de la cumbia, cómo vimos de, cómo empezaron y hasta cómo evolucionó hasta ahora, cómo así se, incremen, se incrementó la, la armonía, los sonidos, las voces. Yo sí creo que acá en el Perú, o sea, no, no, no acá, Seguramente acá veo mismo en el mismo Trujillo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lima es muy apoyado ese tipo de, de música. Hay mucho, eh, mucho lo que es el folclore este, peruano, lo que es este, las, la parte donde es andín y la parte donde es este, afro. Hay muchos, hay muchos grupos ahora. Por ejemplo, yo formo un grupo yo formo un grupo donde hacemos este tipo de música este, folclórica y este y es, y es bonito y es este y bueno antes de esta pandemia pues sí no resultaba pues no o sea si sí, sí había gente que sí escuchaba al menos por parte de mi familia por parte de amigos yo, que yo conozco pues eh, practican y escuchan ese tipo de música no y es muy muy bonito porque es muy interesante el tipo de cómo, cómo se toca, cómo se escucha a veces las letras, que a veces son poemas, ¿no? Uh -huh. y, este, y es muy, muy, muy bonito. ¿no? Eh, yo como músico que he viajado eh, en toda la zona liberteña, eh, en la parte del sur, parte del centro, eh, he podido eh, apreciar, eh, observar, ¿no? La danza, la música, eh, y pues veo, veo cómo hay tanta riqueza en nuestra música, ¿no? Eh, en nuestras danzas y bueno, eh, como dijeron también mis compañeros eh, eh, nuestra labor a futuro debe ser inculcar a nuestros alumnos ¿no? Eh, eh, enseñar todo lo aprendido en este curso ¿no? Eh, bueno, si nos ponemos a reflexionar eh, todo el proceso que ha tenido la música desde la, la, la época penca y capucha es, es sorprendente ¿no? para, dejar, para dejarlo de lado eh, y bueno eh, recalco, eh, reitero, eh, que debemos inculcar este sentimiento nacionalista a nuestros alumnos. Eh, y bien, como se dice, que la historia sirve para no volver a cometer eh, los mismos errores, ¿no? O estos errores que se están cometiendo ahora con, con estas generaciones que eh, eh, toman eh, géneros de extranjeros de, o, de, o de otros países, ¿no? Eh, bueno, no, no es malo, es bueno también, pero eh, primordial, lo primordial sería... Eh, 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 identificarnos con, con lo nuestro, ¿no? Con lo que es eh, de nuestro Perú. No, este, conocer cómo, cómo ha ido este, cambiando, cómo este, los, los géneros musicales han ido este, avanzando más, este, en, en nuestro país y, y se han hecho populares incluso también, ¿no? Ya sea el rock, este, la cumbia, ¿no? Aparte de, de lo que escuchamos, el vals, el guay, ¿no? ¿no?
creo que nuestro país este, es, es muy diverso, ¿no? No solo a través de la música, sino también de nuestras danzas, este, de nuestras costumbres, este, de, de la gente, ¿no? De este, cómo viven su, su vida cotidiana, este, 